السلام عليكم الله وبركاته في هذا الفيديو راح نشرح لكم موضوع مهم جدا اللي هو يخص حساب تحميل البرامج في اب ستور كذلك حساب الاي كلاود حساب الاي كلاود راح يفيدنا هذا حساب الاي كلاود ضروري في كل جهاز اول شيء راح يفيدك في حال فقدان جوالك لا قدر الله تقدر تحصل جهازك من حساب الاي كلاود اذا كان عندك حساب اي كلاود برضو راح يفيدك في حال فرمت جهازك ضاعت منك بعض المعلومات هذه خدمة سحابية تحفظ لك معلوماتك الشخصية في الخدمة السحابية تقدر تسترجعها في حال فرمت جهازك عموما الخدمة هذه مهمة جدا في كل جهاز كذلك لو انسرق جوالك لا قدر الله سارق الجوال ما راح يقدر يستفيد من الجهاز نهائيا في حال انك انت حطيت حساب اي كلاود طيب حساب الاي كلاود راح يكون هو نفسه حساب اب ستور اذا سويت لك حساب في اب ستور دخل نفس الحساب في الاي كلاود يعني هو حساب واحد لتحميل البرامج و للاي كلاود طيب اول شيء راح يكون عندك ايميل خاص فيك هذا اهم شيء يكون ايميل خاص فيك وتكون عارف ارقامه السريه برضو حساب الاي كلاود هذا ما يسوي لك اياه محل مثلا شريت الجهاز من محل يسوي لك حساب تحميل برامج هذا اكبر خطا او انك انت سويت حساب لتحميل البرامج تروح تعطيه اصدقائك او اقربائك برضو الشيء هذا خطا انت عندك عدة أجهزة خاصة فيك آيفون آيباد آيبود تحط فيها حسابك حق أب ستور تحميل برامج حساب الآي كلاود حساب واحد تحطه في أجهزتك كلها بس أهم شيء تكون أجهزتك خاصة فيك أما أنك تحط الحساب في أجهزة أخرى مي بأجهزتك حساب أخوانك أصدقائك تحط لهم حساب الآي كلاود حساب أب ستور تعطيهم هذا الحساب هذا أكبر خطأ يعني هو حساب خاص فيك شخصيا في أجهزتك فقط طيب أول شيء بعد ما قلنا عندك إيميل أو تسوي لك إيميل خاص فيك حافظ أرقام السرية تدخل على أب ستور طبعا عندك عدة أنواع للحساب تبغى تسوي حساب وتربطه بالفيزا تبعك أو راح يكون تشتريه عن طريق تشتري البرامج تحمل برامج مجانية أو عن طريق بطاقات الآيتونز طبعا الأغلبية راح يسوي الخيار الثاني اللي هو حساب مجاني إنشاء حساب مجاني وتحميل البرامج المجانية كذلك إذا حبيت تشتري برنامج راح تشتريه عن طريق بطاقة الآيتونز أول شيء تختار لك أي برنامج مجاني ما تروح تسوي إنشاء حساب على طول لا تروح تشوف لك حساب مجاني أو آه عفوا برنامج مجاني هذه أول خطوة تدخل عليها برنامج مجاني تحمله تسوي له تحميل طبعا ما راح يحمل معك يقول لك إنشاء أبل آي دي موجود أو إنشاء أبل آي دي جديد تختار إنشاء أبل آي دي جديد تختار الدولة بعد كذا تالي وراح تختار موافق على الشروط والأحكام بعد كذا تدخل الإيميل تتأكد أن الإيميل صحيح بعد كذا بعد ما دخلنا 
الايميل تختار لك رقم سري الرقم السري هنا يقول لك في التعليمات يكون من ثمانية حروف وارقام ويكون واحد من الحروف كابيتال واحد من حروف كابيتال تعيد الرقم السري هنا مرة ثانية بعد كذا عندك هنا خمسة أسئلة أو عفوا ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة تختار أي سؤال أنا بختار أسئلة على السريع طبعا لأن الشرح اختار أي سؤال ثلاثة أسئلة وتجاوب عليها بعد ما اخترت الأسئلة وجاوبت عليها طبعا لازم تكون عارف الأجوبة اللي جاوبت عليها اخترت أسئلة جاوبت عليها الأجوبة هذه ما راح تختار أجوبة عشوائية وتنساها لازم تكون حافظ هذه الأجوبة راح تحتاجها بعدين في حال نسيت الرقم السري لجهازك أو عفوا الرقم السري لحساب الأب ستور وبعض الأحيان ما تقدر تحمل برامج أو شيء إلا لما يتأكد من هويتك ويقول لك جاوب على بعض الأسئلة فتختار أسئلة وأجوبة أنت حافظها بعد كده تحط إيميل بديل برضه هنا مهم تحط لك إيميل بديل طبعا هذا خيار اختياري لكنه مهم في حال نسيت حسابك حبيت تستعيده راح يستعيد لك إياه عن طريق هذا الإيميل البديل هنا تختار العمر وتختار التالي عفوا هنا تدخل الايميل كامل نختار التالي هنا طلع لنا خيار نون اللي هو يعني حساب مجاني وما يحتاج للماستر كارد او الفيزا بعض الناس اول ما يدخل يسوي له حساب ما يحمل برنامج مجاني على طول يسوي انشاء حساب جديد ما راح يظهر له هذا الخيار اللي هو خيار حساب المجاني عشان كذا قلت لكم تختار او تحمل لك برنامج مجاني في البداية عشان يطلع لك هذا الخيار بعد كذا تحط الكود هنا تعبي باقي البيانات طبعا راح اختار رقم جوال عشوائي الكود هنا آه معليش هذا ما ما تحتاج تحط لك كود هنا هذا في حالة الفيزا اخترت فيزا فقط نكست بدون ما تعبي خيار الكود الحين ارسل لك التفعيل على هذا الايميل سوي الغاء تدخل على الايميل
تدخل على البريد تختار هذا الخيار لتفعيل حسابك تدخل الحساب بعد ما دخلنا الحساب والرقم السري الصحيح يقول لك الحين خلاص الحساب تفعل تروح حساب اب ستور وتسوي تسجيل دخول او عفوا هو سوى لك تسجيل دخول نتأكد الحين حمل لنا اي برنامج مجاني دخل الرقم السري الحين الحساب تمام شغال معك و يحملك برامج الحساب خاص فيك هذه أهم نقطة الحين احنا انشأنا حساب خاص فينا لتحميل البرامج راح ندخل على الاي كلاود دخل نفس الحساب البنود والشروط موافق موافق مثل ما قلنا هذا حساب الاي كلاود الحين كذا انتهينا حملنا او سوينا حساب بتحميل البرامج خاص فينا نحمل فيه البرامج الحين اي جهاز عندك أجهزتك الخاصة فيك تقدر على طول تسجل الحساب فيها عندك هنا خدمة العثور على الآيفون هذا أهم خيار لازم تفعله طبعا لو سرق جهازك لا قدر الله سارق فرمة الجهاز ما راح يقدر يدخل على أي شيء إلا بالرقم السري اللي حطيناه قبل شوي لحساب الاي كلاود برضو انت لو كنت ناسي الرقم السري هذه مصيبة عشان كده اقولك لا تنسى الرقم السري لو نسيت الرقم السري فرمت جهازك في يوم من الايام سويت له ابديت اي شيء نسيت الرقم السري حق رمز الدخول واحتجت انك تفرمته ما راح تقدر تستفيد من جهازك وتشغله لانك ناسي هذا الرقم السري لذلك اقولك هذا الرقم السري مهم جدا ويكون خاص فيك هنا حساب الاي كلاود راح يحفظ لك تخزين نسخ احتياطي عندك خمسة جيجا بايت مجانية تسوي لها نسخ احتياطي لبياناتك عندك هنا ادارة التخزين راح تختار وش الخمس الخمسة جيجا هذه اللي راح تسوي لها حفظ في جهازك او حفظ في الاي كلاود تختار الخمسة جيجا هذي تكون ايش بالضبط مثلا اثنين جيجا صور اه تختار اه البيانات الباقية انت تتحكم فيها ادارة التخزين تحدد بالضبط الخمسة جيجا وش تكون من جهازك 
كذا انشانا حساب اي كلاود خاص فينا حساب اب ستور خاص فينا هذه اهم نقطة بعد شراء الجهاز اي استفسار هذا حسابي في تويتر اتمنى اني شرحت الشرح كامل وما نقص اي شرح او ما نقص اي معلومة في الشرح اي استفسار هذا حسابي على تويتر وان شاء الله ما راح اقصر معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته